sujet des assises nationales et au lendemain du 15 mai, journée des coutumes et traditions, les parutions reviennent sur la commémoration sur toute l'étendue du territoire. La revue de presse est donc signée Maria Matambora. Sans surprise, la journée des coutumes et des traditions, commémorée hier 15 mai 2024, fait la une des parutions du jour. Chaque journal y va de son titre. Journée des coutumes et des traditions sous le signe du retour de la paix et de la sécurité, affiche le pays. Des sacrifices à Gawa pour la paix au Burkina Faso, le Mogonaba sacrifie au rituel à lire dans Sidoya. Hier à Pangé, titre l'observateur Palga, le nécessaire poulet et mouton a été remis au sacrifice pour honorer les mannes des ancêtres comme l'exige la coutume. Pour l'express du Faso, la journée des coutumes et des traditions, ce n'est pas du folklore, alors que ceux qui le pensent se détrompent. Si on peut faire du folklore à certaines occasions, ce n'est certainement pas au moment de célébrer des coutumes et des traditions. Et comme disent les jeunes, là-bas ça ne ment pas. Soit c'est ça, soit ce n'est pas ça, prévient l'express. Fini donc le syncrétisme religieux s'interroge aujourd'hui au Faso. Sinon, journée des coutumes et des traditions ou pas, l'Afrique est invariablement imbibé de syncrétisme religieux. Il prie à la mosquée ou à l'église son fétiche en poche, rapporte aujourd'hui au Faso qui cite l'historien burkinabé Joseph Kizerbo. Autre actualité, les assises nationales, rendez-vous les 25 et 26 mai prochains. Les journaux analysent. Ayons pitié du Burkina, s'exclame le pays. Ce qui est en jeu, ce ne sont pas les destins personnels, mais ce sont les intérêts supérieurs de la nation et non personnels. Et c'est d'ailleurs le seul combat qui vaille aujourd'hui la peine d'être mené, pense le quotidien des 1200 logements. Cette fois-ci, faisons de vraies assises et non du forcing, rétorque l'Express du Faso. Pour le quotidien Boboulet, les forces vives de la nation est un véritable fourre-tout dans lequel on retrouve partis politiques, organisations de la société civile, organisations syndicales, autorités religieuses, coutumières et administratives. En réalité, la question qui se pose a toujours été celle de savoir qui est réellement une force vive et qui ne l'est pas. Il est presque sûr aux prochaines assises nationales, comme cela a toujours été ainsi, on retrouvera ce conglomérat dont certains des membres ne sauront même pas pourquoi ils sont allés aux assises.